30 un 40 starošana vietā tikai dažas, precizitāte līdz pus milimetram. Tādas ārstēšanas iespējas turpmāk pieejams pacientiem, kuriem atklāts audzējas galvā krūtīs plaušās vai citur. Jaunais aparāts Latvijas onkoloģijas centrā darbojas tikai nedēļu, bet jau tagad rindā uz to vēlas pierakstīties arī lietuvieši, igauņi, baltkrievi un citi tuvākie kaimiņi, jo tik jaudīgs vēž šūna iznīcinātājs Austrum Eiropā uzstādīts pirmo reizi. Pašāk aizskīnts reportāžā. To, ka vēzis nešķiro ne pēc dzimuma, ne profesijas, tagad zina arī Miķelis Gediņš, ilgadējs rehabilitācijas centra tērveta direktors. Man ir kaut kādi bumbulīši, kaut kur šeit, un tad pēc pusgadu izrādās, ka tās ir metas tās no prostats, kur atrodas daudz zemāk. Nu tā, protams, ka liekas, kāpēc man es to nespelnījis, bet... Tiešām ir, vai nu paldies Dievam, paldies zinātnē, paldies visām kam, ir tāds lots, vēža korpus vēl solžiņīcinā jauna, šeit tiešām palīdzīja var gūt, bet tiet jau sesto gadu es dzīves un smaidos. Gediņa kungs ļoti aktīvi seko līdzi tam, kādi ir jaunākie sasniegumi vēža ārstēšanā. Šodien apmeklēja arī presas konferenci, kurā žurnālists iepazīstina ar Rīgas Austrumu slimnīcas jaunāko iegūmu – stereotaktisko staru terapijas iekārtu. Aparāts precīzi redz ļaundabīgās šūnas un ar pusmilimetra precizitāte sūta radiācijas devu cīņā ar vēzi. Tās ir pilnīgi jauna pārdze, tur šī iekārta ir ebojas datoru tomogrāfs, kāds veids – Tieši audzē vizualizāciju katru apstarošanas reizē tas nozīmē, ka iekārta redz audzēju un tad attiecīgi pievada to jonizējušu starumu dozu tieši mērķē katru reizē. Starošanas laikā uz galdu vairs nav nekustīgi jāguļ 25 minūtes pietiek ar astoņām un līdšinējo 30 un 40 starošanas seancu vietā pietiks ar dažiem. Tas mazinās arī smagās blakus parādības. Miķelis Gediņš par to būtu tikai priecīgs, jo viņu satiekam pēc sestās starošanas reizes un priekšā vēl ir daudzas. Bet ceturtā starojuma pasudzi sāpes. Pilnīgā naznogrējot pirms un to vai pots vai tablets, nekas patīkams. Un pēc sestā starojuma sākas cēlēt. Saurēja pilnīgi precīzi prognozi, un tur nebūtu neviens no otrs. Protams, precīzāk, labāk, efektīvāk. Jaunais aparāts jau ir magnēts arī kaimiņiem. Vēlme braukt uz Latviju un iziet starošanas kursu, izteikuši vēža slimnieki no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas. Vieta pieteks, bet galvenas, protams, mūsu priekšrācība, jau kurā gadījumā tiks dot Latvijas pacientiem, un vispārreiz tiks veiks ārpus darba laikā. Staru terapijas iekārta maksāja vairāk nekā 3 miljonus latu. Lauvas tiesu 85% no šīs summas iedeva Eiropas reģionālās attīstības fonds. Aikīns, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.